Здравствуйте. Вновь мы на проекте «История гражданской войны». Сегодня мы с Глебом Торгонским вновь будем говорить о лицах гражданской войны, о полководцах гражданской войны. Если мы говорили совсем недавно о Иосифе Сталине в качестве военного деятеля той поры, то сегодня мы с Глебом поговорим о Владимире Ильиче Ленине. Да, более того, это очень будет в тему, поскольку Сталин во многом перенял те черты военного лидера, который он мог наблюдать непосредственно на своем учителе, то есть в деятельности Ленина. И более того, я думаю, мы сделаем выводы относительно того, что любой социалистический вождь, если он претендует на звание вождя, должен быть в первую очередь военным лидером, да, даже если он занимается сугубо гражданскими штатскими делами. Безусловно, мы знаем Владимира Ильича как теоретика марксиста и хорошего знатока марксизма. Мы прекрасно знаем, что Фридрих Энгельс был великолепным теоретиком военного искусства своего времени, его работы по франко-прусской войне, ну и даже об исторических войнах, такие как гражданская война в Германии, широко известно. Энгельс разбирался в современной военной технике, в тактике, в стратегии, в оперативном искусстве. Когда же Владимир Ильич Ленин начинает интересоваться вопросами военного дела и как это проявляется? Ну, я дополню только, что Энгельс удивительно точно, практически чуть ли не по годам, предсказал, как будет продвигаться Первая мировая война, какие будут у нее позиционные тупики, какие жертвы и сколько примерно она продлится. Он как раз говорил о том, что Первая мировая будет сконцентрированным ужасом 30-летней войны по опустошительности своей. А Ленин действительно, он, ну, наверное, трудно сказать, когда именно он начал интересоваться военным делом, но Надежда Константиновна Крупская вспоминает, что он все, что написал Маркс Энгельс по военному делу, внимательно штудировал. Штудировал – это значит, он вел конспект, он запоминал, он работал над текстом, он изучил немало книг по военному искусству той эпохи, и вообще, надо сказать, что впоследствии по ходу передачи мы увидим, что Ленин действительно очень хорошо понимал специфику современной ему войны. Кстати, в отличие от лидера второго интернационала, он прекрасно понимал значение партизанской войны. И в этом, кстати, проявляется не только Ленин как теоретик военного дела, как его знаток, но и, кстати, как... Партийный вождь, потому что я сейчас расскажу одну интересную историю. У Энгельса есть введение к работе Маркса «Классовая борьба во Франции», которая, естественно, вошла во все необходимые издания. Но вот в издании, которое проспонсировала социал-демократическая партия Германии, которая себя считала наследницей Маркса и Энгельса, почему-то убрали один абзац про то, что перспективы войны будущее – это перспективы партизанской войны, которая потом будет перерастать в регулярную. Ну, грубо говоря, восставшие всегда начинают с партизанской войны. Вот этот вот абзац был просто выморан из учебника, по сути, который написал Энгельс в этом введении. И это очень характерно для соглашательской политики социал-демократии германского, например, разлива конца 19-го, начала 20 века. А вот Ленин прекрасно воспринял теорему партизанской войны, он конкретно писал о том, что партизанская борьба неизбежна, и как раз-таки он противопоставлял себя меньшевикам, которые говорили, ну, партизанская война – это, это, это народники, это эсеры, это не мы. Это тоже была партийность Ленина в военном вопросе. Просто, когда мы говорим про какого-то вождя, его идеологические установки, его партийность любой эпохи – это в том числе продолжение его взгляда на какие-то отдельные аспекты человеческой жизни, в том числе на военное дело. Надо помнить работы Ленина периода эпохи Первой русской революции и завершающего этапа русско-японской войны, и их можно поделить на две части. Работа 1905 -го года, ну и в дальнейшем 1906-1907 года. Можно их категоризировать как высказывания по поводу актуальной войны русско-японской и причин, различных событий на фронте и работы по революционной армии. Вот последнее будет даже более интересно, но начнем с того, как Ленин реагировал на события самой русско-японской войны. Одна из статей – это падение Порт Артура. Он начинает с такой фразы, как «Порт Артур капитулировал». Это одно из величайших событий современной истории. Как он это объясняет? Во-первых, он раскрывает роль Японии, как молодая азиатская держава нанесла поражение одному из флагманов реакционной Европы. 
Европы, но он показывает о том, как экономическая организация Японии оказалась сильнее, чем экономическая организация России. Он показывает, как уровень развития промышленности, логистики влияет на возможности действовать на фронте, изобличает царскую власть и вытаскивает на белый свет теоретические построения о том, как надо воевать, о том, как надо развивать промышленность. Он анализирует цели войны, план ведения войны, отдельные шаги стратегические, оперативно-тактические, хорошо в этом разбирается. Также ближе к концу 1905 года он пишет статью «Разгром». Кстати, она была посвящена так называемому морскому бою в Корейском проливе, который нам известен как сражение при Цусиме, насколько я понимаю. И здесь он говорит вновь о том же, почему русская армия оказалась не в состоянии одержать победу, говорит о необходимости извлечения уроков из этого и интерпретации военных событий в контексте политической прессы, политической истории, влияния на политические события. Здесь Ленин изучает политический аспект войны и, собственно, военный аспект весьма глубоким образом. И, кстати, в это же время Ленин активно занимается другим чтением, которое ему в дальнейшем поможет высказаться уже в контексте теории гражданской войны и построения революционной армии. Ленин именно в 1905 году конспектирует, что он должен прочитать о коммуне. Даже в собрании сочинения Ленина есть такая заметка. Изучение коммуны ему нужно для того, чтобы написать работу весьма убедительно, которая была бы подготовлена для петербургского восстания, понимая, что есть с течением революции известные затруднения, Ленин хочет изучить всю известную политическую практику. И вот, кстати, надо сказать, что он очень быстро делает выводы, исходя из прочитанного. Например, Ленин как раз для восставших русских городов в 1905 году Ленин пишет короткую статью об уличной борьбе, то есть о боевых действиях в городе как раз-таки под влиянием своего чтения о событиях Парижской коммуны, о том, как баррикадировать мелкие улицы, о том, как перемещаться по городу, о том, каких ошибок стоит избежать, учитывая негативный опыт Парижской коммуны, которая была разгромлена, над которой восторжествовало Тьеровское правительство благополучно, и которая была первым опытом построения нового общества, что очень важно. И в дальнейшем Ленин начинает теоретизировать куда интереснее под влиянием мятежа на броненосца Потемкин, хотя я бы назвал это все-таки восстанием, революционным народным восстанием. Восстание, конечно. Ленин пишет статью «Революционная армия и революционное правительство». Это очень важная работа, потому что в дальнейшем Ленин будет уже в период гражданской войны выстраивать свою теорию армии, исходя из этих ранних наблюдений. В частности, например, Ленин определял сущность революционной армии следующим образом. Она должна представлять собой вооруженную силу революционного народа, причем революционного народа, трудящихся, прежде всего, пролетариата, не народа в целом, как, например, буржуазная армия, которая представляет собой и буржуазию, и крестьянство, и, естественно, рабочий класс, то есть такая фиктивная общность. И, собственно, революционная армия по Ленину должна состоять из вооруженного пролетариата и крестьянства. Это вот как раз к вашей фразе о партизанской войне. Как раз ее зачинщики, несомненно, в городах это рабочие, а в сельской местности – крестьяне. Опять же, дальше это передовые организованные отряды из представителей рабочих и революционного крестьянства. Это уже более организованные силы, которые подходят к армейской организации. И граждане, которые готовы перейти на сторону восставших из других частей общества. Это как раз предваряет сложнейший вопрос гражданской войны о военных специалистов, в принципе. Взятое в меньшее, как писал на тот момент Ленин, и составляет революционную армию. Вот подумайте, еще далеко до победы революции Ленин уже размышляет о революционной армии, в принципе. И впоследствии он размышляет еще о том, как народу перейти от обороны, а он действительно находился в 1905 году в обороне, к нападению. И вот а, здесь мы видим Ленина как человека, который стоит во главе революционной партии. Что характерно для Ленина в этот период, особенно после 1907 -го года и до 1917 -го года, что он думает в эмиграции, например, какие он предлагает идеи? Ну, вообще, про коммуну и ее поражение, причины поражения он не только изучал сам, он настоятельно рекомендовал учиться 
на ее примерах своим соратникам, в частности, знаменитая рабочая школа в Лонжуме во Франции, там был такой, по сути, подкурс целый, посвященный ошибкам или, наоборот, достижениям Парижской коммуны. И надо сказать, что Ленин не только на примерах прошлого учится, он еще учится на примерах настоящего. В частности, он внимательно следит за Первой мировой войной. И надо отметить, что он раньше, чем военные теоретики всех воюющих сторон, доходит до мысли о применении так называемых ударных или штурмовых отрядов. Поскольку очень долго позиционный тупик пытались решить все воюющие стороны, в том числе российская армия тогдашняя, немецкая, английская и другие, путем исключительно наращивания сил, путем фронтальной атаки и так далее. Ленин как раз-таки выступал, и это, об этом свидетельствует, например, Крупская, о тактике так называемых пятерок и десяток. Это как раз-таки штурмовых отрядов. Кроме того, вот про партизанскую войну мы говорили, партизанская война является частью становления подлинно народной армии. Это полемика с теми, кто выступал за то, что армия всегда профессиональная. И вот очень важно. Ленин последовательно выступал против терроризма, индивидуального терроризма в частности. И это не только потому, что это малоэффективно, это очень важно, потому что многие называли, вот меньшевики называли теорию Ленина о партизанской войне террористической теорией, что совершенно не так, потому что Ленин как раз-таки вскрывал, что терроризм никогда не принесет победы. Это очень важно и злободневно на сегодняшний момент. Он писал следующее, что в России террористы, против которых мы всегда боролись, совершили ряд индивидуальных покушений. Но в декабре 1905 года, когда дело дошло до массового движения, то есть когда народ вступил в настидию революции, до восстания, тогда-то террористы и отсутствовали. Это как раз-таки говорит о том, что Ленин подходил к террору не только с позиции моральных, но и с позиций прагматических. И надо сказать, что военным делом действительно он интересовался надлежащим образом. В частности, генерал Бонч Бреевич, тот самый, который перешел один из первых на сторону советского правительства, говорил, что Ленин разбирается во всех военных Вопросах. То же самое говорил Подвойский, глава военки той самой знаменитой. Он говорил о том, что Ленин прекрасно понимал, что такое восстание, что такое уличный бой. Вы, кстати, правильно процитировали брошюру, которую Ленин, ну, скорее всего, в соавторстве с кем-то написал. Но, тем не менее, Ленин прекрасно понимал, что такое уличный бой. И, кстати, он смотрел таким образом, как и Энгельс, буквально на век вперед. Сейчас мы знаем, что уличный бой чаще всего в современных войнах является лишающим да, в операциях. И вот Ленин говорил о том, что тактика уличного боя, если ее не знает военный вождь, то он не способен осуществить великое искусство восстания. Знаем знаменитую формулу Ленина перед восстанием в Петрограде, да, что надо захватить телеграф, телефон, мосты. То есть он прекрасно понимал, что такое стратегические объекты. Поэтому неудивительно, что восстание, в том числе под руководством Ленина, завершилось победой действительно восставших. Да, на мой взгляд, вам весьма хорошо удалось поговорить об этапах. И вот создание массовой народной революционной армии – это важнейший этап. Незадолго до революции 17 -го года Ленин сформулировал свою теорию справедливой войны. В частности, позволю себе процитировать то, что он думал о гражданской войне, как о войне справедливой, и при каких условиях она справедлива. Ленин пишет, мы вполне признаем законность, прогрессивность и необходимость, это важно, гражданской войн, то есть вон, войн угнетенного класса против угнетающего, рабов против рабовладельцев, крестьян против помещиков, ну, естественно, пролетариата против капиталистов. Вот что Ленин считает законной войной, вот что объясняет его позицию в отношении империалистической войны, которую он не считал законной и справедливой, на мой взгляд, теоретически обоснованно. И с этими представлениями он подходит к периоду взятия власти. Кстати, в период с ноября 2017 -го года, ну, то есть самой революции по февралю 2018 -го года, Ленин называл красногвардейской атакой на капитал. Красная гвардия – это все-таки и регулярное соединение, не являющееся армией как таковой. А опять же, Ленину уже в этот период приходится на практике применять свою теорию революционной армии, как раз его компоненты, о которых мы говорили. Фактически большевики перепробуют 
период гражданской войны все три компонента, и найдутся определенное рациональное сочленение, в принципе. Ленин, кстати, говорил, что в начале 18 года вопрос строительства вооруженных сил был совершенно новым, именно полноценных вооруженных сил. Он совершенно не ставился даже теоретически, в частности, вопрос о мобилизации, например, в революционную армию, о том, как действовать именно в таких обстоятельствах, когда есть активный фронт империалистической войны, о том, как осуществлять мобилизационные, например, мероприятия. Но Ленин и говорит, как большевики двигались. Они шли опытным путем, опять же, они пробовали создать добровольческую армию, они и шли ощупью, нащупывая, пробуя, каким путем может быть решена задача создания вооруженных сил, в принципе, как они пришли, например, к мобилизационным мероприятиям, к обязательности службы в Красной армии, в принципе. А Ленин признавал, что многие его товарищи по партии считались что достаточно кинуть революционный клич в трудовые массы, и все на него будут откликаться, особенно цвет труда, трудящихся классов. Но это... Волюнтаризм, кстати, называя вещи своими именами. Да, но на самом деле практика требовала гораздо более быстрого обучения, потому что мы знаем о немецком наступлении, особенно на фоне неудачных переговоров о Брестском мире. А мы про них поговорим сегодня, потому что Ленин, как оказывается, был лучшим стратегом, чем человек, которого считают создателем РКК Троцкий. Про это поговорим. Мы все знаем, что днем рождения Красной Армии является 23 февраля. На тот момент началась вербовка в Красную Армию. Тогда именно такой термин употреблялся наряду с другими. Мы можем назвать это мобилизацией и любым другим словом. Но, кстати, нельзя сказать, что этот процесс пошел легко. И вообще, что далось это сделать легко как раз. И надо сказать, что к 1 апреля 2018 года в Красную Армию вступило 153 тысячи человек, что было очень мало для того, чтобы реагировать на все возможные угрозы молодому советскому государству, в принципе. Но вот надо сказать, 22 апреля 2018 года, в день рождения Ленина, кстати, Троцкий говорил, Троцкий, который в дальнейшем станет чуть ли не за главной фигурой в Красной Армии, что армия фактически отсутствует. Но если Троцкий это констатирует, то Ленин тогда, насколько я понимаю, активно работал над исправлением ситуации. В том числе работал над исправлениями ошибок, мягко говоря, ошибок Троцкого во время заключения похабного Брестского мира. Вообще, надо отметить, что Ленин в годы гражданской войны проявил себя, в первую очередь, конечно, как председатель Совнаркома, как гражданский лидер. Ну, понятно, почему, да? Точно таким же человеком впоследствии станет Сталин, да? И это, кстати, определенная преемственность. Но при этом так получается, что Ленин за годы гражданской войны побывал в роли руководителя и военного деятеля, начиная от стратегического такого политэкономического уровня, заканчивая даже тактическим, что интересно. Ну, вот в частности, только-только произошло Октябрьское восстание в Петрограде. Мятеж Красного Керенского происходит, двигают войска, двигают казаков. И Ленин, конечно, в коллегиальном органе, но, тем не менее, занимается важнейшими вопросами. Я просто перечислю. да, Это, это же ключевое, ключевое событие всей революции. Чем занимается Ленин? Во-первых, он руководит, контролирует связь корабельной артиллерии и сухопутных войск. Ну, почему он этим мог заниматься? Он с матросами постоянно поддерживал хороший контакт, в том числе контакт информационный. Матросы ему подробно рассказали, как работают корабельные орудия, какова у них дальность и так далее. Он руководит созданием резерва того самого, который ударит в тыл наступающим казакам, между прочим, на Пулково. Он отвечает за снабжение войск всем необходимым. Плюс он распорядился на Путиловском заводе построить два бронепоезда. Ну, то есть, действительно, человек многогранный. Это вот мы только говорим про самый первый эпизод. А далее, ну, вот в частности, знаменитый левый эсеровский мятеж в июле 1918 года. Кстати, у нас тут юбилей, по сути, произошел уже, да. Помимо того, что руководил подавлением этого восстания, занимался и тактическим уровнем. В частности, он обходил а, посты на Кремлевской стене, вот, например. Да? Ну, про его знаменитый Браунин, который он таскал с собой, тоже известная история. Кстати, вот забыл совсем сказать, даже сам стиль Ленина в одежде, когда он прибыл в Петроград, революционная, еще февральская революция разгоралась вовсю, он же не просто так поменял стокмановский, кстати говоря, костюмчик со знаменитым галстуком горошек и котелок, 
он же поменял на секундочку не просто на кепку, а на военизированную кепку и впоследствии френч. Это очень важно. Он себя воспринимал в первую очередь как военный вождь. И недаром потом, в 1818 году, на заводе Михельсона, где впоследствии Ленин ранен, да, в одном из посещений в гранатном цеху, когда э, торжественно зачитывали текст клятого красноармейца, Ленин повторял его вместе со всеми. Он читал себя красноармейцем, и это очень важно. Действительно, чувствуя себя красноармейцем, Ленин вникает в очень многие аспекты войны и рефлексирует над этим. Ленин, например, пишет в мае 18 года, что усиленная подготовка для серьезной войны требует не порыва, не клича, не боевого лозунга, а длительной, напряженной, упорной и непрерывной работы. Именно в нее он как раз и окунается. В принципе, Ленин вникал во все военные аспекты, фактически, его подпись, между прочим, как председателя Совета народных комиссаров, стоит над всеми основополагающими документами в области военного дела. В принципе, Ленин, например, подписал декрет о военных комиссарах, например, об обязательном призыве на военную службу, о всеобщем учете военнообязанных и о многом другом. И надо сказать, что Ленину приходилось расставаться со своими собственными представлениями о том, что революционная армия может быть добровольной и иметь все те свойства, которые были желанны, например, выборность командиров. Ленину приходится полностью переформатировать свою точку зрения. Вот по воспоминаниям Оралова, который в годы гражданской войны возглавлял оперативный отдел наркомвоина, то есть народного комиссариата, который как раз управлял деятельностью Красной Армии, ну, фактически это генеральный штаб был, если спроецировать это на современную эпоху, либо на эпоху Российской империи. Ленин запрашивал информацию по оперативным вопросам, по вопросам подготовки и посылки комиссаров, политработников, снабжение армии. Лич звонил по телефону, выведывал все, что касалось положения на фронтах. А Ленин, кстати, часто бывал в Кремле, опять же, запрашивал все детальные отчеты по вопросам удачи и неудачи Красной Армии, в принципе, знакомился с конкретными командирами, пытался понять, как работает единый военный организм, пытаясь понять это в целостности, в том числе, как работает в это время промышленность, в принципе, он всегда искал экономические причины неудач, искал причины неудач, конечно, и в определенном моральном состоянии войск, в классовом состоянии войск, пытался найти очень многие закономерности, и вот, кстати, один из самых тяжелых вопросов был вопрос о дисциплине в Красной Армии, мне кажется. Ну, вообще вопрос о дисциплине был связан со множеством факторов. И я бы отметил, что э, понятие вообще дисциплины, оно появляется изначально в партийной структуре и в партийной идеологии, потом распространяется непосредственно на всю армию, которая на секундочку воевала за советы. И об этом мы поговорим. Но я бы хотел еще перед этим, перед тем, как мы перейдем к дисциплине, даже, я думаю, мы этим вопросом завершим. Дисциплина и боевым духом. Это важно, как к нему относился Ленин, и какой этому есть литературный и музыкальный памятник. Кстати, угу. этим мы завершим. Это очень интересно. Но я отмечу только, что Ленин занимался активно и фронтовыми операциями. И вообще, вот я все-таки сделал бы параллель между Лениным в гражданскую войну и Сталиным в Великую Отечественную, потому что очень похож стиль руководства и стиль работы. То есть, когда были какие-то серьезные провалы операции, ну, например, когда была оставлена Казань, когда, по сути, рухнул Восточный фронт, Ленин впоследствии очень подробно изучил информацию, которая как раз-таки позволяло сделать вывод, а почему это произошло. Кстати, если помните, мы в прошлый раз говорили, что Сталин активно занимался разбором этой проваленной операции. Когда был знаменитый рейд Мамонтова, о котором мы, кстати, писали передачу про Мамонтовский рейд, это именно Ленин занимался важнейшей координацией фронтов. То есть можно сказать, что именно под руководством Ленина свели на нет все успехи этого самого Мамонтовского рейда. Это важно. По Брестскому миру, тоже надо сказать отдельно, а Брестский мир показал, что Ленин, в отличие от Троцкого, действительно хорошо владел информацией. Троцкий провалил Брестские переговоры. И мы, я думаю, когда-нибудь обязательно сделаем передачу, может быть, в ближайшее время, потому что о Брестском мире сейчас глава нашего государства ну, постоянно вспоминает. Мы об этом должны сделать передачу обязательно. Так вот, Ленин прекрасно подгадал, почему нужно выигрывать время. Он в беседе с Вильямсом говорил следующее, что старая армия, которая действительно разбежалась, да, она сейчас уставшая после вот этих трех с половиной лет оппозиционной мясорубки, можно сказать. Да? Но он говорил следующее. Сначала дайте старой армии отдохнуть, и они будут хорошо воевать. 
Почему? Это что, за полгода захотят воевать? А очень просто. Вернувшиеся с фронта солдаты возвращаются на завод, в деревню. Они будут знать, за что они воюют. Они увидят, что земля принадлежит крестьянам, фабрике рабочим. Советская власть действительно своя. И как раз таки неудивительно, почему в Красную армию, которая, по сути, была советская в том плане, что воевала за советы, Пошли добровольцы, и не только по призыву, да, это важно. Кроме этого, тоже как сталинский стиль, Ленин хорошо разбирался в военном деле. Я уже говорил цитату Бонч Бруевича, цитата генерала Каменева говорит о том, что Ленин тоже прекрасно разбирался на оперативном уровне, что из себя представляет война. Ну, в частности, мы знаем, как Сталин внимательно относился к изобретениям военной техники новой. Мы знаем историю с Грабиным, как Сталин к нему по-особому относился. Мы знаем, как потом пушка Грабина успешно воевала на всех фронтах Великой Отечественной. Тут был похожий случай в период гражданской войны. Ленин вспомнил об изобретении 1916 года Игнатьева Александра Михайловича. Кстати, он был большевик, будучи изобретателем. Это было приспособление для эффективной стрельбы по аэропланам системы тогдашнего ПВО. И Ленин распорядился... Найти это изобретение, подготовить его к массовому выпуску и так далее и тому подобное. Кроме того, Ленин занимался и созданием ВВС, о чем мы тоже говорили. Ленин занимался, по сути, это родоначальник пограничных войск. Ленин занимался, понятно, и милицией, много чем занимался. И он очень хорошо чувствовал это важно. Ну, чувство это, мы понимаем, это основанное в первую очередь на логических построениях и правильных выводах чувства. Это понятно. Они просто какое-то по наитию а, ощущение, он прекрасно чувствовал командиров. Вот он сразу увидел, что Буденный прекрасный командир, что Ворошилов прекрасный командир. Очень любил и ценил Чапаева, кстати. Он видел в нем перспективного руководителя, перспективного военного. Кстати, про первую конную армию Будена он прямо говорил, что эти бойцы созданы для революции. То есть он видел, как на его глазах армия становится профессиональной в, именно в профессиональном понимании этого слова. И, как мы и говорили... А про боевой дух и дисциплину, наверное, надо сказать. Ну, мне кажется, надо перед этим еще осветить один интересный аспект про военных специалистов, про военспециалов. Это очень был важный и трудный вопрос для Ленина. К тому же мы затронули этот вопрос как ключевой в постоянных дискуссиях и прямо словесных баталиях между Сталиным и Троцким. Все верно. Еще 18 апреля 2018 года Ленин собирает, собственно, Бонч Бруевича и других генералов Ставки, еще императорской армии, явиться из Могилева для обсуждения ключевых военных вопросов. На самом деле полковников и генералов русской императорской армии было очень много. Это много кого раздражало. В частности, например, полковник Вацетис, давайте его вспомнить, начальник латышской стрелковой дивизии, те самые латышские стрелки, в принципе, которого Ленин стал продвигать, несмотря на его совершенно непролетарское происхождение, на тот уже момент непролетарский статус, в принципе. Вот это засилье, честно говоря, бывших полковников, которое отрицалось, Лениным защищалось, потому что Ленин считал, что коммунистов нечего стыдиться, учиться у военспецов, в принципе. И, кстати, весьма много кадровых офицеров пошло на службу. В частности, например, на стороне большевиков было, как ни странно, больше морских офицеров, чем у белых, например. Вот как раз у белых мы это разбирали в вопросах о Волжской военной флотилии, об Инзелийской операции был большой дефицит офицеров морских, а у большевиков достаточно. Есть стереотип, миф, что большевики убили всех морских офицеров. А какие, Совершенно какие большевики в феврале 17 года? Да, и, и то это локальные события. Большинство морских офицеров присоединились в итоге к РККФ, то есть к рабоче-крестьянскому Красному флоту, и составили его костяк. Тем более, что офицерский состав включал в себя уже и большевизированных людей, о которых мы тоже говорили в предыдущих видео, например. Кстати, когда мы говорили про Корниловский мятеж, мы выяснили, что командующий Северным фронтом это был, по сути, большевик, потому что он, в частности, кассу фронта использовал для издания большевистской литературы, что уже о многом говорило. Ну, кстати, неудивительно, почему многие офицеры пошли к большевикам. Они видели, что большевики, а, единственная сила, способная сохранить страну, б, это сила, которая позволяет солдатам, уставшим от войны, организоваться. Да, и мы знаем на примере Корниловского мятежа, что на фронте-то как раз-таки не корниловцы дрались, а большевизированные части. Ну и третье, опять же, пример того же Брусилова, мы про него забыли сказать. Ну, согласитесь, это самый успешный, самый толковый 
генерал царские периоды Первой мировой войны. Которого издавали, за исключением второго тома, который был российским, несколько, я бы сказал, юдафобским, антисемитским. Да, мнение по поводу засилия Но евреев. и совершенно не ценен с точки зрения уже военного искусства, да. в принципе. Поэтому государство деньги-то и не выделяло. Надо сказать, кстати, что Ленин и не выступал за огульное доверие военспецам, и решалась эта проблема путем комиссаров военных. И этот институт, который был задуман не только Лениным, но Лениным утвержден, себя во время гражданской войны отлично показал. Несмотря на то, что офицеры требовали единоначалия, но в условиях гражданской войны система, где существует комиссар, показала себя более чем эффективной и превосходящей по именно управленческому свойству все, что было в Белой армии, в принципе. Да, Ленин, надо сказать, в принципе, смотрел с оптимизмом на строительство Красной армии тогда, когда у многих других советских деятелей были большие вопросы. Это осень 1918 -го года. Ленин на тот момент понимает, что главные проблемы решены в плане создания организационных структур Красной армии, что пока в руках находится главное промышленное предприятие, европейская территория России, в принципе, современная Россия, потому что от той России старой, которая была до 17 -го года, очень много отошло. Естественно, уже давно немцы захватили Польшу, очень важный индустриальный центр, немцы вошли на территорию Украины, но вот этот костяк все-таки находился у молодой республики под контролем, в принципе. Ленин, кстати, надо сказать, очень амбициозно ставил цели. Ленин, например, говорит к объединенному заседанию в ЦИК и Московского совета, встреча с рабочими, в принципе, мы решили иметь армию в 1 миллион человек к весне, теперь нам нужна армия в 3 миллиона человек. Мы можем ее иметь, и мы будем ее иметь. И надо сказать, что усилиями Владимира Ильича Ленина и других деятелей советской власти эта задача была выполнена к 2020 году. Ну и... Подводя итог нашей передачи, прежде чем мы поговорим про боевой дух и дисциплину, как ее видел Ленин в Красной Армии, мы поговорили о том, что Ленин и на тактическом уровне прекрасно разбирался, руководил, и на фронтовом, и на стратегическом, и хорошо знал, как снабжается армия, как ее создавать. Лучше многих других большевиков понимал вообще специфику войны той, которая идет. И еще отмечу, что вообще Ленин, как и Сталин, это были примеры социалистических вождей, если можно так сказать, которые всегда были, несмотря на то, что занимали гражданскую должность и занимались в основном гражданскими вопросами, были еще выдающимися военными теоретиками и практиками. И надо сказать, что после Сталина в Советском Союзе эта связь времен прервалась, как в Гамлете Шекспир писал, да? то есть уже Хрущев это чисто гражданский хозяйственник. Вот когда пришли хозяйственники, Тогда уже и армия приходить стала в упадок, ну и социализм тоже потихонечку начал клониться к закату. Что заметил, между прочим, руководитель Северной Кореи товарищ Кемерсен, который сам являлся революционным солдатом, политическим солдатом, партизанским руководителем. И он понимал необходимость связи лидера страны с военным делом, с пониманием армейской организации, вопросов управления войсками, вопросами защиты отечества, вопросами нанесения поражения противников. Когда воцаряется атмосфера ложного благополучия, как говорится у, Гам... у Шекспира, этот мир довольства и покоя приходит смерть. Ну, Шекспира мы сегодня вспомнили, но мне понравилось, что вы вспомнили товарища Кимерсена, и это очень правильно, потому что давайте посмотрим а, наследники, да, можно сказать, Кимерсена, Ким Чен Ир. Ким Чен Ын, это тоже в первую очередь военные вожди, хотя в основном занимаются они гражданскими вопросами. И это, опять же, одна из характеристик социализма, который сохраняется. А Фидель Кастро, его фигура, фигура Рауля Кастро, недаром они даже в форме ходят. Ну, к сожалению, ходили, да, если мы говорим про Фиделя Кастро, это тоже повторение того тезиса, что социалистический вождь, он должен быть еще и военным. И это очень важно. И военным он должен был быть еще и потому, что это особое отношение к самодисциплине и к дисциплине. И вот последнее, чем я завершу, это то, что Ленин беседовал о дисциплине в Красной Армии не только с военными, это понятно, но и с деятелями искусства, например, с замечательным нашим поэтом Демьяном Бедным, который сейчас подвергнулся такому наказанию молчанием, что я считаю неправильно, потому что это автор, ну, если так разобраться, хитов. И вот про один из хитов, я думаю, и стоит под конец поговорить. После того, как он поговорил, Демьян Бедный, с Лениным по вопросу дисциплины, Ленин объяснил, что такое дисциплина в Красной Армии. Это не дисциплина старая, которая основана исключительно на 
зуботычинах, на каких-то репрессиях. Это дисциплина, основанная на понимании, а зачем человек пошел в Красную Армию, что он защищает. И на основе этой беседы у Демьяна Бедного родился стих, который потом был положен на музыку, конечно, который мы знаем, ну, я надеюсь, наши зрители слышали, проводы, которые начинаются, как родная меня мать провожала, тут ты вся моя родня набежала. А что она набежала-то? Она спрашивает, а зачем ты пошел-то воевать? А куда ж ты, паренек? А куда ты? Не ходил бы ты в банек, во солдаты. Почему не ходить, если вот это же песня революционных лет гражданской войны, враг наступает. А почему не надо ходить? Да очень просто. Есть профессионалы. В Красной армии штыки чай найдутся, без тебя большевики обойдутся. Мем, кстати, советских времен. Ну, а паренек оказался грамотным, он сказался настоящим мужчиной, настоящим большевиком, по духу уж точно. И он объяснил, что будет, если бы все отказались. Он как раз-таки сказал по поводу своей родни. Если были все, как вы, ротозеи, что осталось от Москвы, от России? То есть вот как раз-таки, если человек знает, за что он воюет, если он знает, что за советскую родину воюет, он будет драться, как полагается, и учиться военному делу надлежащим образом. А к чему, кстати, постоянно призывал Владимир Ильич. И мы тоже с Владимиром, я думаю, это порекомендовали всем нашим зрителям и слушателям. Глеб, большое спасибо за сегодняшний разговор. К личности Владимира Ильича мы еще будем возвращаться в его других аспектах по истории гражданской войны. А вам мы советуем оставаться с нами. Впереди еще много интересного. До свидания. До новых встреч.